Mais il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible, et d'une manière ou d'une autre, il faut euh, s'y préparer. L'histoire, avec sa part tragique, est, est de nouveau là. Et moi, je comprends l'inquiétude de, de nos compatriotes. La guerre en Ukraine, euh, des menaces, ce qui se passe évidemment en Israël et à Gaza, euh, la montée de l'antisémitisme, le tsunami qui a balayé euh, le monde, euh, la menace terroriste qui est toujours là. Donc il y a quelque chose de vertigineux non, quand on évoque euh, ces sujets. Mais ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est ce que je comprends des propos du président de la République, c'est que notre destin, celui des Français, celui des Européens, est lié intimement au destin euh, de Kiev, euh, de l'Ukraine et des Ukrainiens. Et nous ne pouvons pas accepter l'hypothèse d'une victoire de Vladimir euh, Poutine qui représenterait la fin de la démocratie euh, ukrainienne, euh, la défaite stratégique, militaire, politique, morale de l'Europe et de l'Occident. Plus rien n'arrêterait Poutine, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie, mais vis-à-vis -vis des pays baltes par exemple. Et cela représenterait d'ailleurs un message aussi euh, pour la Chine d'agir à sa convenance euh, à Taïwan. Donc l'arrêt et la défaite de la Russie sont indispensables. Et pour cela, il faut agir beaucoup plus fortement et vite. Et il ne faut rien s'interdire, il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là. Il faut en revanche des solutions, et la solution d'urgence, c'est le soutien militaire à l'Ukraine.